Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum You are listening to Malik Shah Zaid And if you like my work You can help me to continue teaching By sharing this video with your friends By clicking the like button And by leaving a comment And now let's move to our topic Hmm So in this video We will learn how to store the link list How to insert the data 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 Before I start the topic I want to tell you That link list There are three types Singly link list Double link list And circular link list This topic is very important ये आज की हम वीडियो में जो सीखेंगे वो सिंगली लिंक लिस्ट है डब्ली लिंक लिस्ट और सर्कुलर लिंक लिस्ट बाद के टॉपिक्स में पढ़ेंगे सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि सिंगली लिंक लिस्ट में डाटा कैसे इंसर्ट करते हैं डिस्प्ले करते हैं डिलीट कैसे करते हैं उसके बाद ये वाले टॉपिक्स हैं और उसके अलावा ये टॉपिक जो लिंक लिस्ट का है बहुत 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 इंपॉर्टेंट है अगर ये आपने अच्छे से करके सीख लिया तो डाटा स्ट्रक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आना शुरू हो जाएगी लेकिन अगर आपने ये अच्छे से ना सीखा तो डाटा स्ट्रक्चर आपको बहुत मुश्किल लगेगी इसलिए ये अच्छे से करके आपने सीखना है ठीक है जो मैं टास्क दूंगा वो भी आपने करने हैं तो चले हम स्टार्ट करते हैं हम सीखेंगे की लिंक लिस्ट में डाटा कैसे स्टोर करते हैं लास्ट वीडियो में हमने यहां तक एक क्लास बनाई थी और ये देखा था कि लिंक लिस्ट की क्लास कैसे बनेगी इसमें एक वेरिएबल है ये देखो नोड के अंदर ये इसका नाम है एड्रेस तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं इसको मैं लिख रहा हूँ नेक्स्ट अंडर स्कोर एड्रेस ठीक है नेक्स्ट अंडर स्कोर और एड्रेस को शॉर्ट करके मैंने जस्ट ऐड लिख दिया ये आपको ये बता रहा है कि नेक्स्ट का एड्रेस स्टोर करेगा ये ठीक है आप चाहो तो नाम इसका वो भी रख सकते हो लेकिन ये ज्यादा अच्छा बता रहा है कि इसने क्या स्टोर करना है पहले तो बता रहा था एड्रेस स्टोर करना है लेकिन अब मैंने इसका नाम चेंज कर दिया नेक्स्ट का एड्रेस स्टोर करेगा ठीक है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा लिंक लिस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी तो देखो इस क्लास का नाम क्या है लिंक लिस्ट तो हम क्या करेंगे सब अभी देखो मैंने क्लास लिखी है ना तो मेमरी में क्या होगा मेमरी इस तरह करके होगी मेमरी एलोकेट नहीं होगी लेकिन जैसे ही मैं क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ ये लिंक लिस्ट लिखा और यहाँ पे मैंने लिखा L1 ठीक है तो इससे क्या होगा इससे मेमोरी में हम आएंगे और यहाँ पर ये देखो L1 की मेमोरी एलुकेट हो गई है ठीक है तो ये ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया तो इससे मेमोरी एलुकेट हो गई है दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इसके अंदर दो डाटा मेंबर्स थे एक ये डाटा टाइप बना बनाई जा रही है ये वेरिएबल नहीं है ऑब्जेक्ट नहीं है इसकी मेमरी अभी एलुकेट नहीं होगी ये हमने डाटा टाइप बनाई है और एक ये वाला वेरिएबल है ठीक है ये क्या है एक पॉइंटेड है नोड टाइप का तो इसकी मेमोरी एलोकेट होगी क्योंकि ये नोड टाइप का एक ऑब्जेक्ट है एक सॉरी पॉइंटेड है ये ठीक है क्योंकि इसके साथ स्टार है तो ये आप देख सकते हैं इसकी भी मेमोरी एलोकेट हो गई है हेड की भी बात समझ में आ गई उसके बाद हम ये करते हैं यहाँ पे एक कॉन्स्ट्रक्टर बना लेते हैं ये लिंक लिस्ट मैंने कॉन्स्ट्रक्टर बना दिया कि जब भी लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो तो हेड जो है वो नल के इक्वल हो जाए ठीक है इसको फिर हम सेव कर लेते हैं जैसे ही आप देखो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ ना एल तो कॉन्स्ट्रक्टर का आपको पता है जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो इस वो फंक्शन कॉल हो जाता है कॉन्स्ट्रक्टर कॉल हो जाता है तो ये कॉल होगा जैसे ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो हेड के अंदर क्या वैल्यू आ जाएगी नल तभी मैंने एल क्रिएट कर दिया ना तो यहाँ पे क्या होगा हेड में यहाँ पे नल आ जाना चाहिए तो ये आप देख सकते हो कॉन्स्ट्रक्टर कॉल हुआ है ऑब्जेक्ट जब L1 क्रिएट हुआ और हेड में नल आ गया इतनी बात समझ में आ गई है मैंने नल क्यों लिखा है क्वेश्चन ये क्वेश्चन ये है कि हेड के अंदर क्या स्टोर करते हैं हम जो लिंक लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट होता है अभी तो देखो लिंक लिस्ट क्रिएट की है लिंक लिस्ट में हमने कोई डाटा तो इंसर्ट ही नहीं किया लिंक लिस्ट में कोई एलिमेंट ही नहीं है लिंक लिस्ट में कोई नोड ही नहीं है जब कोई नोड ही नहीं है लिंक लिस्ट में तो फिर हेड में तो फर्स्ट आ ही नहीं सकता तो इसलिए मैंने इधर नल लिख दिया कि नल ये रिप्रेजेंट कर रहा है हेड के अंदर जब नल होता है ये बात याद रखना कि जब हेड के अंदर नल होता है इसका मतलब होता है लिंक लिस्ट में कोई डाटा नहीं पड़ा हुआ समझ आ गई बात तो अभी लिंक लिस्ट में कोई डाटा नहीं है कोई एलिमेंट नहीं है कोई नोट नहीं है इसलिए मैंने हेड में नल स्टोर करा दिया कॉन्स्ट्रक्टर में समझ आ गई बात उसके बाद हमारा आज का ये काम है कि हमने लिंक लिस्ट में डाटा को इंसर्ट करना है तो ये देखो इंसर्ट नोट का हमने एक फंक्शन बनाया था तो सबसे पहले हम इसको कॉल करते हैं एल वन डॉट इंसर्ट नोट और इसके अंदर हमने क्या करना है कोई नंबर पास करना है जो डाटा हम लिंक लिस्ट के अंदर सेव करवाना चाहते हैं इंसर्ट करवाना चाहते हैं अभी सपोज करो मैं वन टोल करवाना चाहता हूँ तो इसके अंदर मैं वन पास करूंगा ठीक है अब ये देखो ये लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट और ये फंक्शन था इंसर्ट का हम अब इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि लिंक लिस्ट में ये नंबर इंसर्ट हो जाए तो सबसे पहले अब क्लास के बाहर लिख रहे हैं ना तो क्लास के बाहर फंक्शन कैसे लिखते हैं सबसे पहले हम क्लास का नाम लिखते हैं ये क्लास का नाम फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और फिर अब यहाँ पे हम इंसर्ट नोट लिखेंगे ठीक है और देखो यहाँ से हम एक नंबर पास करें ना तो यहाँ पे रिसीव करने के लिए भी फंक्शन का हम एक 
वेरिएबल चाहिए होगा तो मैं यहाँ पे एन कर देता हूँ ठीक है ओके तो सबसे पहले हमने क्या किया फंक्शन बना लिया अब इसके अंदर हमें क्या करना है एक नंबर इंसर्ट करना है इस लिंक लिस्ट के अंदर तो लिंक लिस्ट के अंदर नंबर इंसर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा सबसे पहले एक यहाँ पे नोट क्रिएट करनी पड़ेगी ना ऐसे करके ठीक है नोट आपको पता है नोट के दो सेक्शन होते हैं दो खाने होते हैं तो ये हमने क्या किया सबसे पहले नोट क्रिएट कर दी और इस नोट का कोई ना कोई नाम होगा तो चले सपोज करें हम इसका नाम रखते हैं न्यू अंडरस्कोर अंडरस्कोर ये नोट तो ये हमने इसका नाम रख दिया है ठीक है ओके आपको पता है इसके अंदर दो अब बॉक्सेस हैं ये फर्स्ट वाला जो बॉक्स है इसमें डाटा स्टोर होता है और जो नेक्स्ट वाला ये वाला बॉक्स है इसके अंदर जो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट होता है उसका एड्रेस स्टोर होता है सबसे पहले अभी हम कोडिंग से क्या करते हैं ये वाली नोट क्रिएट करते हैं तो ये हम इंजर्ट के फंक्शन में आए तो नोट क्रिएट करनी है ना तो नोट क्रिएट करने के लिए देखो ये वाला डाटा टाइप है तो हम क्या करते हैं यहाँ पे नोट यहाँ पे लिखेंगे हम नोट पी टी आर सॉरी न्यू नोट था न्यू अंडरस्कोर नोट और इज इक्वल टू न्यू और ये इसकी डाटा टाइप नोट तो इससे क्या होगा ये वाला बॉक्स क्रिएट हो जाएगा ये बॉक्स हमने अब क्रिएट कर दिया इसका नाम क्या है न्यू अंडरस्कोर नोट तो ये देखो मैंने यहाँ पे भी क्या नाम दिया न्यू अंडर स्कोर नोट बात समझ में आ गई अब देखो कोडिंग इस नेक्स्ट हमने करना क्या है वो जो नंबर हमने पास किया है ना देखो यहाँ पे नंबर हमने वन पास किया जो नंबर पास किया है वो नंबर इस वाले बॉक्स में आ जाए और इस वाले बॉक्स में अब क्या स्टोर होता है नेक्स्ट का एड्रेस स्टोर होता है तो नेक्स्ट तो अभी हमें पता ही नहीं नेक्स्ट इसकी नोड है या नहीं है हमें तो नहीं पता ठीक है तो अभी हम क्या करेंगे इस वाले बॉक्स में जो नंबर हमने पास किया था वो डाल देंगे और इस वाले बॉक्स में हम नल डाल देंगे अभी ठीक है क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि नेक्स्ट नोड है भी या नहीं अगर है तो कौन सी है उसका एड्रेस कौन सी है ईटीसी तो अभी आपको सेकंड बात मैं ये बता रहा हूं कि जब ये देखो हमने एक पॉइंटर क्रिएट किया ना न्यू नोड ये एक पॉइंटर है इसके साथ स्टार लगा हुआ है पॉइंटर आपको आने चाहिए लिंक लिस्ट के लिए अगर नहीं आते तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में पहले पॉइंटर सीखो अच्छे से करके सही है ओके okay, अब मैंने अगर इस वाले बॉक्स को एक्सेस करना है तो मैं इसके साथ एरो लगा के इसका नाम लिखूंगा इस वाले बॉक्स का नाम क्या है डाटा और इस वाले बॉक्स का नाम क्या है नेक्स्ट अंडरस्कोर एड्रेस में आपको दिखाता हूं ये देखो पहले वाले बॉक्स का नाम क्या है डाटा और जो नेक्स्ट वाला वेरिएबल है उसका नाम क्या है नेक्स्ट अंडरस्कोर एड्रेस तो चलो अब मुझे क्या करना पड़ेगा ये देखो न्यू नोड न्यू नोड के अगर मैंने इस बॉक्स के अंदर डाटा रखना है तो न्यू नोड के अंदर चले जाओ एरो का मतलब होता है पॉइंटर के अंदर जाके डाटा को एक्सेस करना है तो मुझे अगर अब ये देखो ये पॉइंटर है ना तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा सबसे पहले मैं इसका नाम लिखता हूं न्यू नोड अब डाटा उस वेरिएबल के अंदर जाना है उस बॉक्स के अंदर जाना है जब वेरिएबल के अंदर एक्सेस करना होता है तो हम यहां पर लिखते हैं एरो लगाते हैं ठीक है सॉरी जब पॉइंटर के साथ एक्सेस करना होता तो हम यहाँ पे एरो लगाते हैं अगर ये क्लास का ऑब्जेक्ट होता इसके साथ अगर स्टार ना होता तो मैं यहाँ पे इस एरो ना लगाता मैं यहाँ पे डॉट लगा के इसको ऐसे करता लेकिन अभी ये क्योंकि पॉइंटर हमने क्रिएट किया है तो पॉइंटर क्रिएट करने पॉइंटर के अंदर वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए एरो लगाया जाता है अब इसके अंदर हमने क्या स्टोर करवाना है जो हमने यहाँ से नंबर पास किया जो नंबर पास किया है वो एन है ना तो यहाँ पे एन आ जाएगा सिंपल ठीक है और सेकंड मैंने आपको क्या बताया कि जो दूसरे वाला बॉक्स है उसके अंदर क्या हमने स्टोर करवाना है उसके अंदर हमने नल स्टोर करवाना है तो यहाँ पे हमने वन स्टोर करवाना है और यहाँ पे हमने नल स्टोर करवाना है ठीक है तो इसकी हम अभी कोडिंग कर रहे हैं तो सिंपली मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और ये पेश किया और ये वाला नाम है इसका ठीक है ये नेक्स्ट एड्रेस इज इक्वल्स टू मैंने नल कर दिया समझ आ गई बात तो ये हमने कोडिंग से एक में डाटा भी डाल दिया और नल भी लिख दिया क्लियर बात तो अभी आपने क्या किया नोट क्रिएट कर लिए और नोट के अंदर डाटा सेव कर लिया जो आपने इंसर्ट करना था सेकंड आपको पता है कि अब लिंक लिस्ट के साथ हेड आपने जोड़ना है इस नोट को तो आपको पता है कि हेड के अंदर फर्स्ट का आ, फर्स्ट जो होती है नोड उसका एड्रेस आता है तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो फर्स्ट नोड है तो हम क्या जस्ट हम कंडीशन लगा के चेक करेंगे अगर हेड नल के इक्वल है यहाँ पे पहले आपको मैं एक और बात बता देता हूँ सपोज करो ये वाली जो हमने नोड क्रिएट की है ना इस मेमोरी के अंदर इसका जो एड्रेस है वो क्या है वो थ्री है ठीक है इसका जो एड्रेस है वो क्या है वो थ्री है ओके अब हम चेक करेंगे कि अगर हेड के अंदर नल है तो इसका मतलब है हेड के अंदर कोई एड्रेस नहीं पड़ा हुआ और ये वाली जो नोड है सॉरी हेड के अंदर कोई एड्रेस भी नहीं पड़ा हुआ और कोई नोड नहीं है ये फर्स्ट वाली नोड है तो हम क्या करेंगे हेड के अंदर जस्ट इसका एड्रेस स्टोर करवा देंगे क्योंकि ये फर्स्ट नोड है हेड न
तो सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा अभी कोडिंग से ये नल लिखा हुआ है ना तो हमें हेड की जस्ट वैल्यू चेंज करनी है सबसे पहले हमें चेक करना है हेड नल के इक्वल तो नहीं है अगर तो हेड नल के इक्वल है तो तुम क्या करो ये जो न्यू नोट का एड्रेस है वो हम हेड के अंदर स्टोर करवा देंगे तो सिंपली अभी हम यहाँ पे आते हैं एक कंडीशन लगाते हैं इफ हेड इज इक्वल टू नल अगर हेड नल के इक्वल है इसका मतलब है लिंक लिस्ट के अंदर कोई डाटा नहीं पड़ा हुआ ये फर्स्ट है फर्स्ट नोट अभी क्रिएट हुई है हेड इज इक्वल टू ये न्यू नोट सिंपली हमने यहाँ पे सेमी कॉलन लगा देंगे तो ये जो न्यू नोट का एड्रेस होगा ना वो हेड के अंदर आ जाएगा ठीक है तो अभी आपने फिर क्या किया ये कोडिंग लगा के आपने इस हेड को इसके साथ जोड़ दिए ठीक है समझ आ गई ये बात तो चले जी आपको बहुत बहुत मुबारक हो आपने फर्स्ट एलिमेंट लिंक लिस्ट के अंदर इंसर्ट कर लिए समझ आ गई बात अब हम क्या करते हैं कोडिंग में आते हैं और दूसरा एलिमेंट इंसर्ट करते हैं मैं इसी वाले कोड को यहां से कॉपी करता हूं और यहां पे इसको पेस्ट करता हूं और फर्स्ट नंबर वन था ना अब जो दूसरा नंबर है वो मैं इंसर्ट करता हूं यहां पे टू कर देता हूं ठीक है इससे क्या होगा दोबारा यही वाला फंक्शन कॉल होगा इंसर्ट वाला और यहां पे अब पहले एन की वैल्यू वन थी अब एन की वैल्यू क्या है टू है ओके हम यहां पर आते हैं एक एक करके लाइन को एग्जीक्यूट करते हैं ये वाली जो लाइन है ये क्या करेगी न्यू नोड यानी के एक नई नोड क्रिएट कर देगी तो ये हम कोडिंग में आते हैं और यहाँ पे एक ये वाली लाइन क्या करेगी एक नई नोट क्रिएट कर देगी ये एक नई नोट क्रिएट कर देगी और जिसका नाम क्या होगा न्यू अंडर स्कोर नोट ठीक है तो पहले उस वाली का वो नाम था अब इस वाली का ये नाम हो गया समझ आ गई बात और उसके बाद आपको पता है कि इसके टू बॉक्सेस होते हैं फर्स्ट वाला और सेकेंड वाला तो ये नोट क्रिएट होगी उसके बाद फर्स्ट वाली जो नोड है यानी यही वाली नोड अंडर स्कोर न्यू अंडर स्कोर नोड का जो डाटा है उसमें वो नंबर रख दो और न्यू अंडर स्कोर नोड का जो नेक्स्ट जो दूसरे वाला वेरिएबल है उसमें तुम नल डाल दो तो ये हम कोडिंग में आते हैं यहाँ पे नंबर आ जाएगा और यहाँ पे नल आ जाएगा तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे टू जो कि हमने वहां से टू पास किया था डाटा आ गया और ये हमने नल यहाँ पे लिख दिया क्लियर है बात ओके okay, तो ये हमने क्या किया है एक नई नोट क्रिएट कर दी डाटा वगैरह उसमें सेव कर दिया अब होना क्या चाहिए इसको हम लिंक लिस्ट के साथ कैसे जोड़ेंगे लिंक लिस्ट के साथ आपको पता है क्या कैसे जोड़ेंगे जो ये वाली नोड है इसके बाद ये वाली नोड आनी चाहिए अब सपोज करो कि ये वाली जो नोड है इसका एड्रेस 400 है तो होना क्या चाहिए कि ये वाली जो नोड है ना इसके अंदर इसका एड्रेस आ जाना चाहिए बात समझ में आ गई है तो फिर ये लिंक लिस्ट के साथ जुड़ जाएगी ये वाली नोड तो अभी हम करना क्या लगे हैं प्रोग्रामिंग से ये वाला नल यहां से खत्म करना है तो हमने क्या करना है कि ये वाली जो नोड है इसके अंदर इस न्यू नोड का न्यू न्यू अंडर स्कोर नोड का एड्रेस क्या 400 तो ये वाला एड्रेस हमने यहां पे सेव करवा देना है ठीक है उससे क्या होगा कि उससे ये वाली नोड इसके साथ जुड़ जाएगी और ये लिंक लिस्ट में डाटा सेव हो जाएगा तो चलो देखते हैं कोडिंग से ये काम कैसे होगा अभी हमने इतनी कोडिंग एग्जीक्यूट की थी अब इधर आते हैं आप तो देखो हेड इज इक्वल टू नल तो नहीं है क्योंकि हेड में तो 300 हंड्रेड पड़ा हुआ है ठीक है तो अब हमें इसकी नई कोडिंग करनी पड़ेगी यहां पे हमें एल्स की कंडीशन लगानी पड़ेगी इन दैट केस कि हेड में नल नहीं है ठीक है यानी कि अरे में कुछ ना कुछ डाटा पड़ा हुआ है सॉरी अरे में नहीं लिंक लिस्ट में कोई ना कोई डाटा पड़ा हुआ है क्लियर तो बेसिकली अब आप इस डायग्राम को देखें हमने करना क्या है कि इस वाली नोट को इस वाली नोट के साथ जोड़ देना है तो वो कैसे जुड़ेगी इसका जो एड्रेस है 400 हंड्रेड वो यहाँ पे अगर लिख दें तो ये जुड़ जाएंगी तो वो एड्रेस कैसे हम कोडिंग से जोड़ सकते हैं वो आपको पता है स्टार्टिंग जो नोट होती है उसका एड्रेस हेड में पड़ा हुआ होता है तो हेड के अंदर जो एड्रेस पड़ा हुआ है थ्री उसके उस एड्रेस में जो नेक्स्ट एड्रेस है उसके अंदर हम क्या करेंगे न्यू नोट का एड्रेस स्टोर करवा देंगे तो ये हम आते हैं कोडिंग में यहाँ पे हमने लिखा हेड हेड के नेक्स्ट में नेक्स्ट अंडर स्कोर ए डी डी इज इक्वल टू न्यू अंडर स्कोर नोट तो ये क्या होगा वो वाली नोट उसके साथ जुड़ जाएगी यानी हेड के अंदर जाओ हेड में जो एड्रेस पड़ा हुआ है क्या पड़ा हुआ है हेड में अभी एड्रेस 300 पड़ा हुआ है 300 एड्रेस पे जाओ और उसके अंदर उस एड्रेस पे ये वाला जो बॉक्स है इसके अंदर अब थ्री एड्रेस पे आगे हम ये वाला बॉक्स नेक्स्ट अंडर स्कोर एड्रेस इसके अंदर तुमने क्या स्टोर करवा देना है इसके अंदर तुमने न्यू नोट स्टोर करवा देना न्यू नोट का मतलब है ये एड्रेस तो न्यू नोट का एड्रेस क्या है 400 तो यहाँ पे नल की जगह 400 आ जाएगा और ये वाली जो दोनों 
ब्लॉक्स हैं दोनों नोड हैं ये भी आपस में कनेक्ट हो जाएंगी तो मुबारक हो आपका जो दूसरा वाला नंबर है दूसरा एलिमेंट है दूसरा नोड है वो भी कनेक्ट हो गया है वो भी इंसर्ट हो गया अब आपकी लिंक लिस्ट में दो डाटा एलिमेंट्स हो गए हैं दो नोड्स हो गई हैं क्लियर लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है वो ये है कि अभी मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और एक और नंबर यहाँ से इंसर्ट करता हूँ यहाँ से अब मैंने थ्री इंसर्ट किया तो देखो इंसर्ट नोट का फंक्शन कॉल होगा तो दोबारा इंसर्ट नोट भी आएंगे यहाँ पे अब n की वैल्यू क्या होगी थ्री होगी क्योंकि यहाँ से मैंने थ्री पास किया है तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट करते हैं इसे क्या होगा एक नई नोट क्रिएट हो जाएगी तो ये आप देख सकते हैं मेमोरी के अंदर एक नई नोट क्रिएट होगी है जिसका एड्रेस सी खुद असाइन करता है फाइव हंड्रेड हो गया इसका एड्रेस उसके बाद जो नेक्स्ट वाली लाइन है ये वाली लाइन क्या कर रही है न्यू नोट इस सॉरी ये जो नोट क्रिएट हुई है इसका नाम क्या है न्यू अंडर नोट तो ये मैं आपको पहले बता दूं ये अभी जो नोट क्रिएट हुई है अब इसका नाम न्यू नोट हो गया उस वाली का न्यू नोट नाम खत्म हो गया ठीक है तो अब नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट करते हैं इस लाइन पे आते हैं तो ये देखो ये क्या न्यू नोट का जो डाटा है उसके अंदर एन स्टोर कर दो न्यू नोट का जो नेक्स्ट एड्रेस है उसमें नल डाल दो तो यहाँ पे वो जो नंबर हमने पास किया था वहां से मेन फंक्शन से थ्री यहाँ पे डाटा आ गया और यहाँ पे नल हमने स्टोर करवा दिया नेक्स्ट काम आपको पता है हम क्या करते हैं कि इसके साथ इसको जोड़ देते हैं वो कैसे जोड़ते हैं कि इसका जो यहाँ पे नल लिखा हुआ है इसके नेक्स्ट एड्रेस में इसका एड्रेस 500 है यहाँ पे अगर हम 500 हंड्रेड कोडिंग से लिख दें तो ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगी ठीक है तो आते हैं कोडिंग की तरफ ओके okay, आपने ये वाली लाइन भी एग्जीक्यूट कर दी नल भी उधर इंसर्ट हो गया अब कंडीशन चलेगी क्या हेड नल के इक्वल है हेड तो नल के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब है ये वाली कंडीशन नहीं चलेगी एल्स वाली चलेगी ओके okay, तो एल्स वाली कंडीशन में आते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हेड का जो नेक्स्ट एड्रेस है तो हेड के अंदर इसका मतलब है हेड के अंदर जो एड्रेस है थ्री एड्रेस है ना तो थ्री एड्रेस पे जाओ तो जो नेक्स्ट एड्रेस एड्रेस है इसके अंदर इज इक्वल टू न्यू नोट डाल दो तो इससे क्या प्रॉब्लम होगी इससे तो ये हो जाएगा कि इस वाली जगह पे या ये जो न्यू नोट का न्यू नोट तो ये वाली है इसका एड्रेस क्या है 500 तो यहाँ पे 400 की जगह 500 आ जाए तो ये देख सकते हैं आप 500 आ गया और इसका इससे फिर कनेक्शन खत्म हो जाएगा क्योंकि इनका तो आपस में वो एड्रेस ही इस, इसका खत्म हो गया अब इसका इसके साथ कनेक्शन बन गया ये वाली नोट खराब हो गई है ये लिंक लिस्ट से बाहर हो गई है हमने उसकी जगह उसका एड्रेस डाल दिया बेसिकली होना इस तरह चाहिए था कि इसके अंदर इसका एड्रेस आना चाहिए था तो ये जो हमारी कोडिंग है वो इस तरह ये काम कर रही है तो ये प्रॉब्लम है अब अगर मैं एक और यहाँ से न्यू नोट क्रिएट करूँ सॉरी मैं एक और नंबर इंसर्ट करूँ तो उससे क्या होगा उससे एक नई नोट क्रिएट होगी और हमने कोडिंग में क्या लिखा हुआ है कि अगर हेड नल नहीं है क्योंकि हेड तो नल नहीं है ये वाली लाइन चलेगी हेड के नेक्स्ट में यानी इस जगह पे उस वाली नोट का एड्रेस हो जाएगा तो ये वाली नोट दोनों आउट हो जाएंगी ये वाली नोट भी लिंक लिस्ट से आउट हो जाएगी तो हमें इसकी कोडिंग चेंज करनी पड़ेगी हमें किस तरह की कोडिंग चाहिए हमें इस तरह की कोडिंग चाहिए कि हम लास्ट वाला फाइंड करना चाहते हैं नोट और उसके बाद नई नोट इंसर्ट होनी चाहिए बात समझ आ गई तो लास्ट नोड हमें कैसे फाइंड करनी पड़ेगी लास्ट नोड की एक निशानी होती है लिंक लिस्ट के अंदर वो आपको पता है कि इसका जो नेक्स्ट एंडरस्कोर एड्रेस होता है वो नल होता है ठीक है तो हम क्या करेंगे हमें लिंक लिस्ट के अंदर जब एक से ज्यादा नोड्स के ऊपर काम करना होता है तो हम क्या करते हैं वाइल का लूप लगा लेते हैं ठीक है अभी आप देखो मैंने लास्ट नोट फाइंड करनी है मेरा टारगेट ये है तो लास्ट नोट फाइंड करने के लिए मुझे एक एक नोट को जाके देखना पड़ेगा कि क्या इसका नेक्स्ट अंडरस्कोर एड्रेस नल है अगर नल नहीं है तो इस वाली नोट पे चले जाओ इसका भी अगर नल नहीं है तो इस वाली नोट पे चले जाओ समझ आ रही तो चलो इसकी कोडिंग करते हैं तो चले हम इसकी कोडिंग स्टार्ट करते हैं आप देखो लिखा हुआ है मैंने दो बातें लिखी यहाँ पे जब लिंक लिस्ट में हमें एक से ज्यादा नोट पर काम करना होता है तो हम क्या करते हैं एक वाइल लूप लगाते हैं और एक पॉइंटर क्रिएट करते हैं और पॉइंटर का नाम मैं हमेशा नोट पी यूज करूंगा ठीक है तो ये दो काम हमें करने होते हैं जब हमें एक से ज्यादा नोट पे काम से ज्यादा काम करना होता है तो अभी हमें एक से ज्यादा नोट पे काम करना है ना हमें क्या करना है एक एक करके सारी लिंक लिस्ट की नोट्स को विजिट करना है तो एक से ज्यादा नोट पे काम करना है तो हम क्या करेंगे सबसे पहले एक पॉइंटर क्रिएट कर लेते हैं तो ये देखो मैंने एक पॉइंटर क्रिएट कर लिया ठीक है और इसका नाम क्या है नोट पी और स्टार्ट मैंने इसको क्या करना है हेड से करना है तो सबसे पहले नोट पी की मेमोरी में जगह एलुकेट होगी तो ये जगह एलुकेट होगी है और उसके बाद नोट पी टी आर इज इक्वल टू हेड है तो अभी देखो हेड में क्या वैल्यू पड़ी हुई है थ्री तो यहाँ पे क्या आ जाएगा थ्री क्लियर है बात ओके okay, तो यहाँ पे हमने फर्स्ट वाली
तो अब यहाँ पे देखो कोडिंग में कंडीशन हमें क्या चाहिए हमने लास्ट नोट को फाइंड करना है तो एक एक करके नो ये लूप उस वक्त चलता रहे जब तक लास्ट नोट नहीं मिलती और लास्ट नोट की क्या निशानी है कि इस जो लास्ट नोट होती है उसका नेक्स्ट एंडर स्कोर एड्रेस नल होता है ठीक है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कोडिंग के अंदर कंडीशन लगाते हैं कि नोट पी का अगर नेक्स्ट अंडर स्कोर एड्रेस नॉट इज इक्वल टू नल है अगर नल के इक्वल नहीं है तो ये उस वक्त तक चलता रहे लूप ठीक है तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट उसको मूव करवाते रहेंगे एक एक करके नेक्स्ट मूव कैसे होगा हम यहां पे कोडिंग लिखेंगे नोड नोड पी टी आर इज इक्वल टू नोड पी टी आर का नेक्स्ट अंडर स्कोर एड्रेस बात समझ आ गई और लास्ट में फिर हम क्या करेंगे नोड पी टी आर का जो डाटा है सॉरी का जो नेक्स्ट अंडरस्कोर एड्रेस है इज इक्वल टू न्यू अंडरस्कोर नोड आ जाएगा तो ये इस तरह करके आप ये अब लास्ट में जुड़ा करेगी कैसे होगी मैं आपको एग्जीक्यूट करके एक दफा बताता हूं ठीक है ओके तो हमने जब दूसरा नंबर इंसर्ट किया था यहां से टू पहले अभी ये नंबर पड़ा हुआ था तो जब हमने टू इंसर्ट किया था तो कोडिंग पे आते हैं ये वाला फंक्शन कॉल होगा इंसर्ट का ठीक है तो उसे नोट क्रिएट होगी डाटा आएगा और नल आ जाएगा एड्रेस वाले में तो ये देखो इस तरह क्रिएट हो गया और डाटा आ गया इसमें और नल यहाँ पे आ गया है उसके बाद नेक्स्ट क्या हेड नल के इक्वल है हेड तो नल के इक्वल नहीं है तो ये वाली कंडीशन ही चलेगी एल्स वाली कंडीशन चलेगी इसे क्या होगा नया नोट नोट पी क्रिएट होगा तो ये न्यू नोट पी क्रिएट हो गया उसके बाद क्या है नोट पी में हेड की वैल्यू आ जाएगी तो हेड की वैल्यू थ्री थी नोट पी में अभी थ्री आ गया उसके बाद यहां पे आप देख सकते हो लूप चलेगा तो देखो नोट पी का जो एड्रेस है वो नल के इक्वल नहीं है उस वक्त तक चलता रहेगा तो नोट पी का एड्रेस का क्या मतलब है इसका ये मतलब है कि नोट पी में क्या पड़ा हुआ है 300 तो इसका मतलब है नोट पी की जगह ये 300 लिखा हुआ है 300 पे जाओ और जो नेक्स्ट एंड्रेस कोड एड्रेस है क्या वो नल के इक्वल है तो नोट पी में थ्री पड़ा हुआ है थ्री हम एड्रेस पे आते हैं तो देखो नल तो लिखा हुआ है नल इज इक्वल टू नल के ही इक्वल है तो इसका क्या मतलब है कि ये लूप यहां पे ही खत्म हो जाएगा ठीक है तो लूप यहां पे खत्म हो जाएगा और लास्ट वाली लाइन पे हम क्या काम कर रहे हैं नोट पी का जो नेक्स्ट अंडरस्कोर एड्रेस है तो नोट पी में अभी क्या वैल्यू पड़ी हुई है आप देखो डायग्राम से जरा मुझे बताओ नोट पी में थ्री हंड्रेड पड़ा हुआ है तो इसका मतलब है थ्री वाले एड्रेस पे जाओ और वहां पे नेक्स्ट अंडरस्कोर एड्रेस तो नेक्स्ट अंडरस्कोर एड्रेस क्या चीज है ये वाला ब्लॉक है ठीक है इसके अंदर तुमने वैल्यू स्टोर कर देनी है क्या वैल्यू स्टोर करनी है न्यू अंडरस्कोर नोट की जो न्यू अंडरस्कोर नोट का एड्रेस है न्यू अंडरस्कोर नोट का एड्रेस क्या है 400 तो यहां पे क्या आ जाएगा यहां पे 400 आ जाएगा ठीक है तो 300 के जो नेक्स्ट एड्रेस है यहां पे 400 आ जाएगा तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे 400 आ गया अब हम इस वाली नोट से इस वाली नोट पे अगर जाना चाहें तो इसका एड्रेस हमने यहाँ पे सेव कर लिया इन दोनों को आपस में लिंक कर लिया अब ये दोनों जुड़ गई हैं अब ये दो एलिमेंट्स हो गए हैं आपकी लिंक लिस्ट में मुबारक हो आपने दो एलिमेंट्स इंजर्ट कर लिए क्लियर बात ओके okay, अब हम क्या करते हैं अपनी लिंक लिस्ट के अंदर एक नया नंबर इंजर्ट करते हैं थ्री इसी इंजर्ट वाले इंजर्ट नोट वाले फंक्शन को कॉल किया थ्री यहां से पास किया तो ये क्या होगा इंजर्ट नोट वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा अब इस एन की क्या वैल्यू है थ्री ओके okay. तो सबसे पहले ये लाइन क्रिएट एग्जीक्यूट होगी इसे क्या होगा मेमरी के अंदर एक ब्लॉक बन जाएगा ठीक है और उसका नाम क्या होगा न्यू अंडर नोट ठीक है तो ये जो आप पुराने वाले का जो नाम न्यू अंडर स्कोर नोट था वो खत्म हो जाएगा और ये जो नया ब्लॉक क्रिएट हुआ है मेमोरी का इसका नाम न्यू अंडर स्कोर नोट हो गया और इसका कंप्यूटर ने जो एड्रेस असाइन किया वो 500 है क्लियर है बात उसके बाद ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी तो इस ब्लॉक के अंदर जो नंबर हमने थ्री पास किया वो आ जाएगा ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी तो उसके अंदर नल आ जाएगा तो ये देखें आप थ्री भी आ गया और नल भी आ गया इसके अंदर ठीक है उसके बाद ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी देखो हेड नाल के इक्वल तो नहीं है हेड इस टाइम 300 के इक्वल है हेड नाल के इक्वल नहीं है इसका मतलब ये वाली कंडीशन नहीं चलेगी एल्स वाली चलेगी तो एल्स वाली कंडीशन में सबसे पहले ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी नोट पी टी आर क्रिएट होगा तो ये नोट पी टी आर क्रिएट हो गया ठीक है उसके बाद हम क्या कर रहे हैं नोट पी टी आर इज इक्वल टू हेड तो हेड में जो वैल्यू पड़ी है वो थ्री है तो नोट पी टी आर में थ्री आ जाएगा क्लियर है बात उसके बाद हम ये चेक करें कि क्या नोट पी टी आर 
का नेक्स्ट अंडर स्कोर एड्रेस इज नॉट इक्वल टू नल इस बात को आपने अच्छी तरीके से समझना ये वाली जो बात है मैं ज्यादा इस पर कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूं तो नोट पी टी आर का जो नेक्स्ट अंडर स्कोर एड्रेस है अभी इसका ये मतलब है कि नोट पी टी आर में जो एड्रेस पड़ा हुआ है उस एड्रेस पे जाओ और उस एड्रेस का जो ये वाला ब्लॉक है नेक्स्ट अंडर स्कोर एड्रेस उसको चेक करो क्या वो नल के इक्वल तो नहीं है तो हम डायग्राम से आपको बताता हूँ नोट पी टी आर ये है इसमें 300 हंड्रेड पड़ा हुआ है तो इस एड्रेस पे हम जाते हैं ये 300 हंड्रेड एड्रेस पे आगे इसका देखते हैं हम नेक्स्ट अंडर स्कोर एड्रेस क्या नल के इक्वल है नल के इक्वल नहीं है ना फोर के इक्वल है तो इसका मतलब है कंडीशन टू होगी है लूप चलेगा ठीक है तो जब लूप चलेगा तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी अब आप देखो इस लाइन में क्या हो रहा है नोट पी टी आर इज इक्वल टू क्या हम वैल्यू साइन करें नोट पी टी आर को कि नोट पी टी आर के में जो एड्रेस पड़ा हुआ है उधर जाओ और उसके जो नेक्स्ट इंडर स्कोर एड्रेस की वैल्यू है वो यहां पे आ जाएगी ठीक है तो हम अभी जाते हैं नोट पी टी आर में आए इसका जो एड्रेस है थ्री हंड्रेड एड्रेस पे आए अब इसका जो नेक्स्ट इंडर स्कोर एड्रेस है वो क्या है फोर तो ये वाली एड्रेस की बात हो रही है तो यहां पे क्या आ जाएगा 400 आ जाएगा तो नोट पी टी आर इज इक्वल टू फोर हो गया तो यहां पे फिर वैल्यू 300 हंड्रेड की जगह फोर हो जाएगी ठीक है बात समझ आ गई उसके बाद दोबारा यहां पे आएगा लूप के ऊपर अब ये चेक करेगा कि नोट पी टी आर के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है उसके नेक्स्ट एड्रेस क्या नल के इक्वल नहीं है तो लूप ये वाली कंडीशन चलेगी तो देखते हैं नोट पी में जो वैल्यू पड़ी है क्या है 400 वैल्यू पड़ी है तो वो क्या करेगा 400 हंड्रेड वाले ब्लॉक उसका जो नेक्स्ट एड्रेस को एड्रेस है ये वाला ब्लॉक है किसके इक्वल है नल के इक्वल है ओके अब नल के इक्वल ब्लॉक के कंडीशन लगाई कि अगर नल के इक्वल नहीं है आपको नजर आ रहा तुमने लूट चला है लेकिन ये तो नल के इक्वल है फोर हंड्रेड जो एड्रेस पड़ा हुआ है जो नया ठीक है ब्लॉक करिए लूप इस तरह क्या क्या होगा न्यू लूप खत्म हो जाएगा और उसके बाद ये वाली अकॉर्डिंग में आते हैं ये वाली जो लाइन है इसमें क्या लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है इस लाइन का मतलब है कि नोट पी टी आर में जो एड्रेस पड़ा हुआ है उसके अंदर नेक्स्ट अंडर स्कोर एड्रेस पे जाओ तो नोट पी टी आर में और क्या पड़ा हुआ है नंबर हमने नोट पी टी आर में फोर हंड्रेड पड़ा हुआ है तो नेक्स्ट अंडर स्कोर एड्रेस पे आया इस वाले आप देख सकते हैं यहाँ पे फोर आ गया और यहाँ पे नल आ गया उसके बाद इस वाले ब्लॉक की बात इज इक्वल के बाद न्यू अंडर स्कोर में तो न्यू अंडर स्कोर बोर्डिंग में क्या मतलब है न्यू अंडर स्कोर नहीं है एड्रेस कंडीशन चलेगी न्यू अंडर पहले नोट का नोट ड्रेस की वैल्यूट हो गया क्या आ जाएगी क्या वैल्यू थ्री हंड्रेड और यहाँ पे फोर हंड्रेड तो थ्री हंड्रेड स्कोर नोट का जो नेक्स्ट अंडर स्कोर एड्रेस आप देख सकते हैं मतलब ये ये वाली बात आपने याद कर लेनी है जो मैं बता रहा हूँ यहाँ से अब मैं जो पास कर रहा हूँ यहाँ पे तो नोट पी टी आर में क्या पड़ा हुआ है थ्री हंड्रेड एड्रेस पड़ा हुआ है थ्री हंड्रेड एड्रेस पे जाओ और पास एड्रेस पे जो ये वाला ब्लॉक है कॉल को चेक करो क्या उसके अंदर तो नहीं ये क्या करेगा कि क्या एड्रेस पे जाएगा उसके बाद क्या होगा न्यूज क्या फोर हंड्रेड है ना नल नहीं एजुकेट हो जाएगा यहाँ चलेगा ब्लॉक बन जाए ठीक है तो लूप तो तो ये वाली बॉडी में हम आ जाएंगे नोट पी टी आर की हम वैल्यू चेंज कर रहे हैं हो यहाँ पे क्या आ जाएगा यहाँ पे अभी देखो नोट जो एड्रेस आर क्या थ्री हंड्रेड थ्री नेक्स्ट एड्रेस पे जाओ और जो नेक्स्ट एड्रेस को एड्रेस की वैल्यू है वो यहाँ पे ग्राम की भी आ जाएगी नोट पी टी आर में चेक करेगा क्या यहाँ पे क्या वैल्यू फोर हंड्रेड नल के फोर हंड्रेड नल के यहाँ पे क्या होगा सब मिलेगा फोर हंड्रेड लिखा हुआ ओके हम बॉडी में आ जाएंगे और नोट पे वैल्यू आर में क्या वैल्यू साइन हो जाएगी फोर तो यहाँ पे थ्री आर थ्री हंड्रेड की जगह जाओ और जो नेक्स्ट इंडर स्कोर की वैल्यू है फोर हंड्रेड वो यहाँ पर लिख लिया है बात ठीक है उसके बाद हम आते हैं दोबारा के बीच में फोर हंड्रेड फोर हंड्रेड एड्रेस पे चले गए नेक्स्ट इंडर स्कोर एड्रेस की क्या वैल्यू है फाइव हंड्रेड तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ जाएगा फाइव ठीक है और उसके बाद नोट पी में नई वैल्यू साइन हो रही है फाइव की तो नोट पी में फाइव लिखा आ जाएगा तो यहाँ पे फोर की जगह फाइव लिखा हुआ आ जाएगा क्लियर है बात ओके okay, उसके बाद दोबारा हम आते हैं अपनी एग्जीक्यूशन की तरफ अब यहाँ पे दोबारा कंडीशन चेक होगी तो अब देखो नोट पी टी आर में क्या लिखा हुआ है अभी अभी 500 लिखा हुआ है तो अब कंडीशन जब चेक होगी 500 एड्रेस पे जाओ वहां पे नेक्स्ट इंडर स्कोर एड्रेस को चेक करो क्या वो नल के इक्वल तो नहीं है तो फाइव हम एड्रेस पे आते हैं तो यहाँ पे चेक करते हैं क्या ये नल के इक्वल है तो ये देखो नेक्स्ट अंडर स्कोर एड्रेस तो नल के इक्वल है तो कंडीशन टू होगी इसका क्या मतलब है कि ये वाला लूप अब नहीं चलेगा कंडीशन फॉल्स होगी है 
ओके तो ये वाली फिर लाइन चलेगी जब लूप खत्म होगा तो इस लाइन का क्या मतलब है नोट पी टी आर का जो नेक्स्ट अंडरस्कोर एड्रेस है उसमें क्या स्टोर करा दो नोड अंडरस्कोर न्यू अंडरस्कोर नोड तो न्यू अंडरस्कोर नोड का क्या मतलब है न्यू अंडरस्कोर नोड का मतलब है कि इस जो नई नोड क्रिएट हुई है उसका एड्रेस उसका एड्रेस क्या है सिक्स हंड्रेड तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ जाएगा सिक्स हंड्रेड असाइन हो रहा है किसको असाइन हो रहा है नोड पी टी आर नोड पी टी आर का नेक्स्ट अंडरस्कोर एड्रेस तो नोड पी टी आर का नोड पी टी आर में क्या पड़ा हुआ है फाइव हंड्रेड फाइव हंड्रेड एड्रेस पे आते हैं तो नेक्स्ट अंडरस्कोर एड्रेस क्या है ये वाला ब्लॉक इस वाली ब्लॉक की बात हो रही है इसके अंदर वैल्यू साइन हो रही है कौन सी वैल्यू साइन हो रही है सिक्स तो यहाँ पे क्या होगा जस्ट 600 लिखा हुआ आ जाएगा तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 600 लिखा हुआ आ गया क्लियर है बात ओके okay, तो जब ये वाला ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी तो उसके बाद क्या होगा कि देखो नोट पी टी आर इन ब्रैकेट्स में क्रिएट हुआ था ना इस एल्स वाले की तो जब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी उसके बाद ये जो नोट पी टी आर आपने क्रिएट किया था ना ये मेमोरी के अंदर से खत्म हो जाएगा ये मेमोरी के अंदर से डिलीट हो जाएगा तो जब भी हम नोट पी का फंक्शन कॉल करते हैं तो न्यू नोट पी टी आर क्रिएट होता है और जब वो फंक्शन खत्म हो जाता है कोड खत्म हो जाता है वो वहां से खत्म हो जाता है वो वाला ब्लॉक ठीक है तो इस तरह करके लिंक लिस्ट के अंदर हम डाटा को इंसर्ट करते हैं अब एक दफा इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं शायद इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है बिल्कुल इसमें एक मिस्टेक है वो ये है कि जो हम क्लास के बाहर फंक्शन लिखते हैं ना वो ऐसे करके लिखते हैं इसके साथ वर्ड भी लिखते हैं तो दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देख सकते हैं बिल्कुल सही होकर चलिए लेकिन हमें पता नहीं चल रहा कि इसके अंदर डाटा इंसर्ट हुआ या नहीं हुआ तो नेक्स्ट वीडियो में हम लिंक लिस्ट से डिस्प्ले करना सीखेंगे कि लिंक लिस्ट से एलिमेंट्स को डिस्प्ले करना कैसे करना सीखते हैं आपको मुबारक हो आपने लिंक लिस्ट में डाटा स्टोर करना सीख लिया है लेकिन अभी डिस्प्ले कराना नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे तो ये जो छोटी छोटी सी बातें मैंने आपको बताई है ना ये फर्स्ट टाइम है ना इसलिए इसमें टाइम ज्यादा लगा है ये ये वाली बात है ठीक है उसके बाद ये वाली लाइन है इस वाली लाइन है इसको आपने अच्छे से प्रैक्टिस करना है मैंने अभी आपको इंसर्ट करना सिखाया ना जिस तरह लिंक लिस्ट मैंने बनाई है ना इस तरह एक एक नई नोट बना के सिखाई है आपने तीन चार एलिमेंट्स अपनी तरफ से इंसर्ट करने हैं इस कोड को खुद से एग्जीक्यूट करना है जिस तरह मैंने आपको एग्जीक्यूट करना सिखाया है इस तरह आप करके सीखोगे जब आपको ये लूप वगैरह लगाने आगे तो डिस्प्ले कराना सारी लिंक लिस्ट में यही वाली कोडिंग होती है तो जितना मैंने आपको पढ़ाया है बताया है सिखाया है इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर कुछ नया सीखेंगे और अगर आपको कोई कंफ्यूजन है कुछ समझ में नहीं आ रहा लॉजिक बनानी नहीं आ रही तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो या फेसबुक पे मेरे पेज पे मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज अपना ख्याल रखिए